Niech pan żałuje, że pana nie było. Gdzie? No na święcie tego radia w Toruniu. Mm. Pięknie było. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy, cały rząd. W pierwszym rzędzie i tak. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Antoni trzymał mnie. Ja trzymałem Mateuszka, Mateuszek tam dalej. Bratkę. Co? Matkę, bratkę. Od mm -hmm. No naprawdę. Cudownie. Mateusz przemawiał. Bardzo pięknie podzielił kraj na tych, co kochają Polskę i na tych, co nie kochają, ich tam nie było. No i kuchnia jaka tam, domowa, kotlet, ziemniaki, surówka, by panu smakowało. Tak byliśmy naładowani energią, że jak wracaliśmy, to jakbyśmy jechali elektrycznym autobusem. Zazdroszczę pan tego entuzjazmu pierwszych chrześcijan. A pana nie było. Chory pan był? Chory to byłbym, jakby tam pojechał. Wyobrażasz sobie, że jestem jednym z was. Stoję z wami w szeregu, trzymam kogoś z prawej i z lewej strony i kołyszę się z tą całą biomasą. Proszę cię. Wygodna? No, nawet bardzo, taka masywna. A, instrukcja. Nie narażać zbytnio na działanie czynników zewnętrznych. Deszcz, wiatr, śnieg, słońce. Psy w parku? Dzieci do piątego roku życia. Grozi usunięciem warstwy wierzchniej. Co to pani dzisiaj tak na czerwono w grafiku zaznaczyła? Konsultacje społeczne, ludzka twarz dobrej zmiany. A co to? Prezes zgapił od tego Roberta ze Słupska. A ci od PR-u tak to nazwali. I na czym to polega? Że przed wyborami prezes będzie się spotykał z prostymi ludźmi z ulicy, będzie zbierał ich postulaty, a potem obieca, że je zrealizuje. Z każdemu obieca wszystko? No, oczywiście. A potem, jak coś nie wyjdzie, to się powie, że prezes bardzo chciał, tylko mu nie pozwolili. A, no to tak. No to... Ogóle, to tak. Garnitur panu kupiłem. Ładny? Garnitur i garnitur. Co może pan? Jest nowy, to co będę wytracał? Założę, jak będzie jakaś ważna uroczystość. No jak pan pójdzie na czarny protest przeciwko własnej polityce, to będzie jak znalazł. A. No można przesunąć, to ustawić. Jak król siedzę na ławce. Bo ja mam pytanie tam. Właśnie... To będzie podstawiany taki prezesobus i prezes tak będzie jeździł po tych wsiach i dziurach i spotykał się z tymi ludźmi i wszystkimi tymi bez zębów? To bo ja jakoś w to nie wierzę. No pewnie, że nie. No aż tak się z ludem nie bratamy. Kto będzie chciał, przyjdzie do prezesa tutaj. No. Na złazi się tych łachmaniarzy w zabłoconych butach. Dobry. Dobry. Godołek ci. Co? Godołek ci. Że to jest bez sensu. Oni mają ten nasz górny śląsk życi. Zawrzyj pis godum. Dobry, my sam przyszli na te y, konsultacje społeczne do prezesa. A, oczywiście. Prezes czeka, proszę bardzo. No. No pójdź, idymy. Dobry! <grym> o Jezu, ja nie wiem, czy to dobry pomysł. Oni jeszcze mu krzywdę zrobią. Nie, to już... Porządne chłopaki to widać. To... Katolicy. Y, jest Erwin, nie? A on jest Alois? Szczepni tam jest kopiero, nie? Ja, 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 Alois, a to jest Erwin, ja. No, i ja, ja jest z Radzionkowa, nie? On jest Hebzio. Hebzio, Ruda Hebzie, takie richtig Oberschlesien, takie Hebzie, takie. Kutaj, kutaj. Okay. Co nie mówią? Górnicy. Skąd wiesz? To chyba Żydzi. W sensie jeden drugiemu kazał zdjąć meckę. No może, w każdym razie są z kopalni Erwin Alois. Hmm. No, i no my nigdy na grubie nie robili, nie? nie. I no my się u nas y, takie założyli stowarzyszenie, nie? nie? Takie y, śląskiego futbolu, nie? Futbol. Takich ja. szpilhalach, nie? Ja, to... I z gipsdekum, z gipsdekum. nie? 
żeby Bajtle mogli grać. Tak. Nikt nie był on e, kopą fuzbal. Tak, ja był Torman, ale mi szłapa mi z Umali i Fertig. No i Fertig i, i te, po fuzbalu, nie? Ja. Tak to dają, no. To nawet nie jest ukryta opcja niemiecka, to wszystko na wierzchu. W każdym razie ten mówi, że grubej dziewczyny nigdy nie, a ten drugi, że mu nogę w kopalni złamali i w gips. To akurat rozumiałem. Mm. Mogę jechać dalej, ja? Tak. Ta. No. I myślę, jakie gęsze zrobili, nie? Po lat temu i mi się kupili dwa mąpliki, nie? Mąpliki? I tymi mąplikami ja. jechali do Rajchu i tam my kupowali Uber Iba, nie? Tam, a nas, tomaty, tam, a nas, nie? Ja. Bumbuny, bumbuny, takie ryki, takie bumbuny. Takie szokolady takie. sprzedawali u nas, nie? I my trochę tego geltu zarobili, nie? I my z tego, z kisztego, my chcieli pobudować, rozumiecie, I, te takie, szpilhale, ja, nie? Takie rychty, ale fest takie. Ja. Sobie te bajtle mogły ten kopać, ten, takie, ten żeby to się kaluło bajtlem, jak jechali się bajtlem. Takie. Kopali ten ja. fuzbal, no i no, my przyjechali tu, bo my musimy Odwóz tu z Warszawy mieć taki, nie? Kilofy mówią i do Warszawy. Papiery. Y, panowie, y, żadnych zwolnień nie będzie. To przekażcie wszystkim tym kolegom na kopalni, że węgiel to jest nasze dobro narodowe. Będziemy otwierać co więcej nowe kopalnie, także te nierentowne, bo to jest zawsze było zresztą kołem zamachowym naszej gospodarki. Tak, węgla w fuzbalu jest w Polsce na 200 lat. Będziemy kopać 200 lat, albo i dłużej, jak się cały futbol wykopie, też nie będzie zwolnić. Żadnych. Czy oni za flaki pociskają? One fanzelom chyba mieli ipi. Kiwaj głową, że, że jest dobrze, bo pozabijają. Kiwaj łebą, nie, bo nas wyciepną. Ja, 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 ja. <laughs> One są głupie, chyba fontko. Ja, ja, jest taki głupi, ten wielki, nie? Ja, Śmiech się, śmieję się. Śmieję się, no, no dobrze będzie. Śmiechaj się. Ja to... Generalnie oczywiście jestem za nami, ale jak to jest? Za ich czasów był gość, który się nie godził na przekręty, nie? No i pobili go bandyci. A teraz my wsadzamy go do więzienia, a ci, którzy go pobili są na wolności. To o co tu chodzi? No to jest tak, że nie zawsze zły bije dobrego, bo zdarza się tak, że jeden zły bije innego złego. Nie zawsze jest tak, że te... Pobity jest dobry tylko dlatego, że został pobity. Czasem pobity jest tylko pobity i tyle. Już można też tak. No pokaż im to, nie? Ha. No sam, y, kaj wy się te gruby pozawierali, nie? Na tych placach, to my chcemy zrobić y, te szpilhale do tego futbolu, nie? Co by te bajtle mogły ten futbol kopać, no. Tak, no to <śmiech> oczywiście zgoda będziemy właśnie w tych miejscach robić kopalnie. Tak, szpilhale tam się wam pobuduje i będziemy kopać 100 km w głąb i tak się będzie opłacać. Gotowe ci, że to nie ma sensu. Dobra, jedziemy na zot. Wypokój. Ty będziesz prowadził. Nie będę prowadził, więc łapa boli. A ty, miałbym prowadzić na zot teraz zaś? 300 km na zonu jechać? I co? Szlipia, a jakby się ślipia zawrzą i do rowu wiada, to co? Tak by mi moja pofutrowała jakiś fajny łobiot, a ja, a co? Ta, na tak sztalamunca jechać, o to gaz jeść teraz? Kupia ci, kupia ci wóz? Ty się kupi, ty się kupi. Są, że jest blank głupi. Co się dzieje? Nie dobrze, no się kłócą. Ten grubszy chce iść na ugodę, a ten drugi, że nie, że on 300 km będzie w głąb kopał, a jak nie, to czołgami na Nowogrodzką. Tak. Panowie, jeszcze raz obiecuję, że będziemy produkować i węgiel, i dwutlenek węgla. Wszystko się będzie kopcić, tak jak chcecie, wszystko będzie w pyle. Nie wierzę, że to powiem, ale ja chcę autonomia od tych ludzi. Idź. I nogi muszą być proste w kolanach i broda wysoko. No ciężko jest. Chce pan herbaty? Aj, poproszę. To. <śmiech> Boże święty, co się stało? Pobili was? Gdzie? Na ulicy? W domu. Dzwonię na policję. Pani nie dzwoni, bo to jest może dopiero pierwsze pobicie, a przemoc zaczyna się od drugiego. Właśnie przeciwko temu protestujemy. To są namalowane siniaki, żeby zwrócić na tę uwagę. No, to do widzenia. Ja nie. Co on tak w klupu? To kto chce tej herbaty? Ja! A! Jeszcze rozpiźniesz, baba, to powyrywą ci te krzywe uły ze życi. Ty ciulu. Jadę mi do domu. Ojoj, oj, 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 to co urzęduje jądro ciemności? A przepraszam, z kim mam do czynienia? Z nikim, z dwoma żydowskimi dziećmi w tramwaju podczas okupacji. 
Nie rozumiem. Tak się czujemy w tym kraju, przez pana. Ktoś panie pobił? Tak, on. Ja? Tak. Pobił nas pan, obraził, zwyzywał i cofnął w rozwoju. Kiedy? Depcząc konstytucję, sądy, wolność słowa, zmuszając gorszy sort kobiet do niechcianych ciąż. Na szczęście my dwie to zatrzymałyśmy. Co to jest? Aktorki. Ale grają tylko w sztukach o Żydach i lesbijkach. Dlaczego? Nie wiem, taka moda. Stop faszyzmowi, stop kopalniom, stop smogowi! Drogie panie, <śmiech> wyjaśnimy to nieporozumienie, bo yy, po pierwsze ja też jestem za likwidacją kopalń, za ograniczeniem emisji pyłów. Po drugie to nie my złamaliśmy konstytucję, tylko nasi poprzednicy. My tylko prostujemy to, co oni złamali. Po trzecie, no gdyby nie ja, już dawno całkowity zakaz aborcji byłby wprowadzony wobec tego. My po prostu realizujemy wasze postulaty i idziemy na czele waszych czarnych marszów. Może nas nie widziałyście tam, bo pewnie w tym czasie robiłyście sobie, drogie panie, zdjęcia. Nic dziwnego, bo jesteście, no, zdaje się, bardzo ładne. Naprawdę? Nie słuchaj go, Maja, bierze nas pod włos. A, tak. <śmiech> Ale pan oberwał. I ze Śląska tu mają ciężkie łapy, nie? A do, pani dzwoni po policję! A dlaczego? Przecież to było dopiero pierwsze pobicie. Prezydenta pobili! A nie zawsze zły bije dobrego. Czasami zły bije złego. A, a, o, a. a to co znowu? Teraz protestujemy przeciwko... Y, y, przeciwko czemu, bo już mi się myli. Mnie też. Za dużo sobie wzięłyśmy na głowę. Wycinka puszczę. Nie. Yy, yy, ratujmy karpie? Nie. Odstrzał dzików? Nie. A, wiem. Jesteśmy za tym, żeby psy były na łańcuchach! Nie, Magda, jesteśmy przeciw. O. A, tak. Ma być bez łańcuchów. Jesteśmy przeciwko, żeby psy były bez łańcuchów! Też tak, stop łańcuchom! Drogie panie, najpierw proponuję, żebyście usiadły, bo jeśli mowa o zwierzętach, to... Dostaniecie zaraz wilka, a po drugie, no akurat w tej sprawie to chyba nie ma między nami różnicy, bo, bo ja kocham zwierzęta, zwłaszcza te futerkowe, a szczególnie kotle. A ile pan ich ma? Dwa. Dwa kociaki. Jeden tutaj, o, się przed chwilą załatwił, nawet a drugi gdzieś chowam, taki nieśmiały. Jejku. Ze schroniska? Jeden ze schroniska, a drugi taki przybłęda. Ja też mam kota ze schroniska. A, a ja mam psa. A drugiego kota mam z Izraela. I chłopaka też ma z Izraela. Mm. <grym> Jest ten dzieciobójca? Kto? Kto, kto, kto? Założyciel ruchu Antylife, ten wasz prezes. Jak pani tak może? Prezes kocha dzieci. Mhm. To ile ich ma? Ale to już jest podłość. Zgadza się, to jest podłość. Samemu nie mieć i jeszcze innym pozwalać nie mieć. Brawo. A to są moje dwa wisusy. <grym> Zobacz, może z tego zrobimy biżuterię. O. A to mój, rano był chory. I jak tylko zrobiłam to zdjęcie, to zwymiotował. Musiał coś zjeść. Może tych kłaczków się nałykał. No. A więc to tak. Prezes i aborcyjne aktoreczki razem. Tak jak myślałam. Warchlaka zabić nie można, ale dzieci, proszę bardzo. Zróbcie odstrzał noworodków. Co to dla was? Patrz, Magda, znowu ta końska zmora. A kto to jest, przepraszam? Kaja. Myślałem, że Kaja to wasza najlepsza koleżanka. To nie ta. Tamta śpiewa i broni z nami konstytucji. A ta broni pedofili w kościele. Zaraza, z pro -life. Pedofilie to wy, lewackie ściery, przytargałyście z zachodu w swoich torebkach za 20 tysięcy. A spójrzcie, co ja mam. Co to jest? Torebka za 10 zł. Fu. Dziwne, że wam się nie podoba, bo ją sobie uszyłam z kociego futra. Boże, co tam się dzieje? To pewnie prezes znowu swoją metodą zebrał ludzi, podzielił na połowę i napuścił na siebie, a teraz patrzy na to i tu tylko się śmieje. Proszę bardzo! Oh
dziękuję. Pani wstaj! Na ulicy się polejcie! Dajcie spokój. Konsultacje społeczne. Widziałeś, Mariusz, wystarczy ludzi podzielić, napuścić na siebie i już tylko obserwować. Tak się robi polityka. No fajnie, fajnie, ale po tej pana polityce wszystko jest w gruzach. Nie przeszkadza to panu? No już. Polska może być biedna, zniszczona. Może być nawet zrujnowana. Nie to jest najważniejsze. A co? Najważniejsze, żeby była nasza.